Makikita nyo na ba yung slides? Yep, kita na. Kita, sir, kita. Okay, okay. So, yan ang present position ko ngayon. So, after 15 years abroad, bumalik ako sa Meralco. So, Meralco M-Serve is a of Meralco, totally 100% owned. And uh, the business uh, that we could offer is engineering, procurement, construction, positioning, technical training, engineering efficiency. So, we do also HVAC, civil, electrical. So, Hindi naman kami, ano, triple A company kami, hindi pa kami quadruple. But we, we, we are doing a lot of, uh, you know, in, in particularly sa Meralco franchise, mga referral ng uh, Meralco. So after the meter, yun sa amin. So after the meter, lahat ng customer facility ginagawa namin. Okay, so these are the references. So I have uh, those reference guidebook, yung pangalaw, yung pang dalawang huli. So I can uh, I don't have the PDF file, but if you need some references, to just you just uh, tell me the topic so I can send it to you. So meron din ako ng mga IEC, mga IEEE, mga Norsok standard from the past few projects. Okay, so yun yung ginamit natin. So introduction. So the purpose of electrical power system is to generate and supply electrical energy to the consumer. The electrical system should be designed and managed to deliver this energy to utilization points with both reliability and economy. The ratio of cost and value of the protection system. Actually, ito yung, uh, ano, ito yung trend ngayon sa Pilipinas, no? Even though you have all the technical requirement, not necessarily na ikaw mananalo, no? Malaking uh, ano, deciding factor yung cost. So that's why uh, when you're doing a protective relaying function or system in your in your in your work. So definitely you should use this ano cost. They call it cost and benefits analysis. So hindi tayo hindi naman natin ano. Siguro kung uh, nagtatrabaho ka sa Shell sa Chevron, sa B B B British Petroleum. Yan, walang limit ang budget diyan. Pero tayo sa Pilipinas, even na uh, San Miguel Corporation, NGCP, Meralco, they also looking for ano cost cost. They also looking for cost. The greatest threat to the security and reliability of supply system is the circuit. So alam naman natin lahat kung ano yung short circuit, no? Actually, not only short circuit, any disturbances one line, ano, one phase out is considered as disturbance. Uh, no, uh, I triple E, I triple E five one nine. They are looking for eight percent, no, THD. Pero sa PDC, Philippine Distribution Code, the requirement is less than 5%. So, okay. Moving forward. Protective relaying is an art of science. Brands of protective. Protect the equipment and human lives from any danger, damage to the property, and system blackout. So, meaning to say, sa bahay, when you're looking at protective relaying, so may ta-transform yan sa mga fuse, sa mga breakers, Sa ano pa, ewan ko kung meron tayong uh, uh, ano, ter thermal. So protection also, ter thermal uh, protection is considered as protection. No? So yung mga instrumentation natin, considered also as a, pa, pa, ano yan, part of protective relaying. So damage curve are defined in the IEEE standard in per unit on the nominal base rating of the transformer and not adjusted with changes to the core winding material cooling full load ampere. So ito na yung mga damage curve. No? Dito na naman papasok yung ating uh, science, yung ating uh, approach when it comes to protective relaying. So mag-re-refer mag tayo sa damage curve ng any equipment na pinoprotektahan. Ano ba yung mga type of faults? 
So type of pole, single line to ground pole, double line to ground pole, three phase to ground pole, line to line pole, three phase pole, open line pole. Ito yung uh, abnormalities kasi you're going to exceed the rating of the equipment. Pero siyempre, yung mga ibang faults, yung mga nasabi ko kanina, consider as fault pero hindi pa siya harmful. Patulad ng open line. Open line lang kapag ka, uh, directly open line sa system. Mamaya, i-explain ko sa inyo yung open line na nangyari dun sa Maynilad pero uh, healthy pa rin yung secondary ng transformer. So, yan. Ano naman yung nature of fault? Insulation deterioration, thermal stress, transient overvoltage, lightning. So ito yung uh, ibig sabihin, eh, dito nag start yung fault. So, pag uh, may mga ganito na, insulation deterioration, tapos yung thermal stress. Kasi kung halimbawa may corona discharge ka, makakaroon ka ng thermal stress. Halimbawa may arcing ka magkakaroon ka ng thermal stress, magkakaroon ng insulation deterioration. <coughs> Hindi pa siya mag-trip. Wala akong COVID na, baka sabihin nyo, nasa sanig lang ako. Hindi na ako sanay magsalita. <coughs> Excuse me. Okay. ANSI code. Ito, why should I include this, no? ANSI code na to. Kasi, as an engineer, as a practitioner, you should understand these numbers. Kasi kapag hindi mo alam to, you, you, you will not going to understand the philosophy of protective relaying. Kasi sa schematic drawing, you can only see these numbers. Single line diagram, you can see these numbers. Doon sa mga ano, sa, sa database, kapag kalimbawa, nag, uh, your protective relaying, if you want to incorporate or integrate that to SCADA system, itong mga function na to, may mga equivalent na ano yan addresses. So you're going to pick those addresses and then you, you can, uh, ano, through Ethernet or through copper cable, you can get those, uh, no, those signals through your automation, HMI automation system. Okay? Hindi ko na ipapaliwanag yan, pero na, ano, kahit i-google nyo yan, makikita nyo yan. This is standard. Consequences of fault. Ano ba yung conse consequence? Consequence of fault. Great, great reduction of the line voltage. So why is this happening? You know? So for example, there is a, you know, your system is a delta, delta in system. So definitely there is a, C, C, uh, no, no, diba? there is no zero sequence. No? So kapag ka isang line doon, kapag ka is, isang leg doon na, na ground, so ibig sabihin, yung, uh, yung line to neutral voltage mo, magiging line to line. So that's that's another ano ano. O kaya naman pagka nagkaroon ka ng uh, uh, short circuit, ang tendency noon is uh, bumagsak yung ano yung yung voltage. Kasi nga tumataas yung current. That's the philosophy, di ba? S is equal to BA. Equipment damage due to arcing. So due to arcing, so there are lots of uh, ano places in the Philippines, no? na mataas yung uh, lightning. So, ito nga, dun sa ginawa namin study during my master's degree, nagpunta kami dun sa Limay Bataan, there's a plastic factory there. So, part of our, ano, ano, our uh, subject is to submit a study where you have to provide a solution. So, ito nga yung ginawa namin. We study the philosophy of arcing, Tapos, uh, we approach, we provided the power quality monitoring, and then we, we get the, the, ano, the statistics. No? And after that, you're going, to see, you're going to find out by your technical analysis, malalaman mo why the equipment is damaging when there's a lightning strike. So ito, kasi sigurado to, this will be your Ano, ano, magiging uh, encounter niyan yan kapag ka yung system nyo is not protected. Wala kayong lightning protection, wala kayong SPD, wala kayong static wire. So definitely, you're going to encounter this. Pwede rin nyo naman akong gawing consultant if you want. Of the record. Okay, damage due to overheating and abnormal mechanical stress. 
this is a normal ano, happening no, in industry, particularly if the equipment is running 24-7. So that's the reason why the configuration of your system is very critical, uh, particularly on the ano, generator or transformer or motor. So sometimes you have to consider kahit na machine yan, napapagod din yan. So that's the reason why you need to have redundancy and call it N plus 1 scheme. So kailangan may standby ka na kapag ka nag alarma na yung equipment, so definitely you have to provide, the, you, know, you have to run the other standby machine or ano, alternate machine. So ganun din tayo sa buhay ng tao. No? Kailangan i-overheat yung katawan natin. So meaning you need to rest sometime, di ba? So it's part, it's part of it. Kaya kailangan yung sinasabi ko sa inyo, yung size ng equipment, properly size ng equipment, it's really critical, no? At hindi natin consider yan. So another consequence of both is the instability in the electrical system. So what's this instability, no? So there's uh, some system na yung mga transformer na iba nakaparallel. Yung iba naman, yung uh, hindi properly connection. So those are instability. Yung iba naman, yung uh, operational requirement. Kasi ang equipment kasi, merong uh, mga bandwidth of operation yan. Yung voltage, yung frequency. So dapat, as, an, as a designer, also as an engineer, we have to understand also, parang ano yan, parang birth certificate ng equipment yan. So you have to understand the birth certificate o mayroon bang depekto, ano ba yung operating condition. And then you have to understand also the voltage or power supply galing sa Meralco o sa utility so that uh, ma-anticipate mo what are the possible scenario no, na magka, mag, magkaroon ka ng instability. Lalo na sa mga process plant tsaka doon sa mga food factory, no? So hindi hindi ka pa, dapat ano lalo sa steel plant. So ang voltage mo dapat stable. So any fluctuation or any transient it will cause the ano no uh, losses to the ano to the production no. Kailangan alam mo 'yan. Unfolded feeders may experience abnormal abnormally high current. Unfolded feeders may experience abnormal high current. Kasi lalo na dun sa mga ano no walang return path yung mga ungrounded system yung mga un unfolded pole so definitely it will turn out na dun sila magano dun sila babalik yung mga unfolded feeders na yan so kasi syempre hindi natin ano kahit na sabihin mong ungrounded system yan hahanap pa rin ng return path yan dun sa secondary secondary stream kaya nga ang Meralco if you can if you will notice So ang requirement ng Meralco is always delta on the primary side no. Pag nag-apply kayo ng Meralco application sa 34.5 o kaya sa 13.8 o 13.2. So yung Meralco transformer na uh, magfi-feed sa inyo usually naka-delta yung primary. So para hindi sila magkakaroon ng disturbance kapag ka meron kang line to ground fault sa load side. So, ano ba yung frequency of what occurrence? Ito, based from the statistic, luma na to pero ito yung uh, ano percentage na na-encounter natin sa sa ano present situation. Pag overhead lines 50%, why? Kasi nga exposed ka sa lightning, exposed ka sa bagyo, no? So, pag may natumbang puno o may nag-touch na puno, so halimbawa yung deterioration, halimbawa worst condition, doon ka sa malapit sa cement factory. So mas mas mataas yung probability na magkaroon ka ng fault sa overhead lines. So yung cables naman na uh, usually ano yan, uh, very rigid naman yan kaya hindi masyado unless meron kang problema sa termination, sa high voltage termination o kaya yung insulation, nagkaroon ka ng factory defects o kaya undersize yung kable mo. So those uh, things no na mas kable. Sa so, switch gear is uh, depending upon to the standard based from my uh, 30 years of experience yung mga switch gear na <coughs> na walang standard na hindi sila may fit sa standard in the IEC standard no there's a type tested equipment semi type tested specially type tested and 
no no ano not type tested at all or not partially type tested at all so meaning wala silang guidelines na sinunod sa doon sa type test doon sa hindi siya pa, ano type tested equipment so if you want some uh, references i can share also to you <clears throat> sa low voltage IEC 60439 sa high voltage naman 62271 ang uh, ano ang ginagamit sa high voltage naman sa IEC pero sa NEC o sa ANSI is a standard medyo kabisado ko kasi yung IEC kasi uh, galing ako sa ano eh, sa North Sea o mga North Sea project transformer so transformer you have pad mounted you have indoor you have outdoor you have oil type you have dry type so definitely this transformer may mga failure din yan but uh, if you have transformer and suddenly there's a breakdown like what happened in one of our customers nagkaroon sila ng breakdown ano o oh, three months pa lang namin inenergies nagka breakdown na so this is not normal so basically the transformer lifetime o warranty is a minimum one year may ibang mga vendor na bibigyan ng two years but the quality of the transformer like the type of winding type of insulation o, o type of ano yung encasement niya tsaka yung mga protection niya so it it ano no it counts kaya sa transformer you cannot just simply get uh, ano halimbawa na may nag-introduce sa inyo transformer o made in china but you have to do the due diligence checkin niyo yung mga project list niya you check all the protection check the coordination uh, i experience a lot of problem no particularly if there is no breaker on the primary side so the fuse rating of the trans transformer will help the transformer to protect no to expand the lifetime kapag kamali ang sizes sizes ng fuse link if you wrongly do the sizing of the fuse link definitely your transformer will burn out lilipad pa yung takip niyan so kaya kailangan medyo ano tayo medyo alam natin what are the minimum requirements no if you don't have breakers on the primary side you you are merely lying on the fuse link or current limiting fuse so you better watch out and study that cities and pts so even though current transformer and pts has only sensing sensing or inputs to the relay so sometimes there's also a breakdown like for example open city pag nag open city ka definitely is a mortal sin for electrical engineers so sasabog yan so sa pts o oh, wag mong iso short sasabog din yan so those are ano no uh, major uh, major errors kapag ka nagkamali ka doon that's why if you are engineer or you are going to energize or commission switch gear or any system with ct definitely the ct are you know you have to put uh, you have to uh, check carefully if you can uh, if you need the primary injection to verify the completeness na wala kang open ct you have to do that otherwise uh, magre-rely ka lang sa ano sa energization tapos later on you found out na yung isang passive pala open tasabog yun control equipment those control equipment so yung mga dc dc ba ano ups mo no auxiliary relays sometimes you have a power supply inside the switch gear to step down halimbawa from 110 volts dc to 24 volts dc those are uh, no no miscellaneous so frequency of types of fault is lg ito yung occurrences 85% sa line to ground line to line 8% double line to ground 5 5% three line so very seldom mangyari yung three phase no basically always yung single line to ground kasi nga yun yung ano eh sa alam niyo naman sa Pilipinas di ba open tayo sa typhoon tapos pag nabasa di ba yun yung ano natin philosophy of protection isolate fault quickly and correctly so these are the philosophy of the protection limit the extent and duration of service interruption so as an engineer dapat alam natin to no 
prevent equipment damages, protection of the personnel in the event of primary protection failure, the backup protection must fa function as required. So, balik, balik, balik tayo doon. So, bakit ko nasabi yan? Ano? Bakit ko in-emphasize to sa inyo? No? Because uh, from my experiences, ito kalimitan yung nakakalimutan natin. So, itong huli, itong in the event of primary protection failure, the backup protection must function as required. So, as, a, as an electrical engineer, no, you should understand that there's always a backup protection in the system. So, hindi pwede primary protection lang ang titignan natin. So, you should understand also the backup. Ano ba yung backup natin? For example, kung halimbawa sa protection natin, nag-apply kayo sa Meralco. So, merong uh, fuse link doon. Doon sa first private pole. Ang tawag doon, first private pole. Meron kang power fuse doon. Tapos pumunta yun sa BCB. O kaya doon sa RMU. Sa primary breaker. Tapos at saka pag nag-tap yung transformer mo. So yung protection mo, as a zone of protection, mamaya explain ko sa inyo yung zone of protection. No? Dapat hindi puputok yung uh, Meralco fuse. Dapat yung uh, breaker dapat ang mag-react para hindi ka, ano, hindi madidisturb yung supply. So yun yung sinasabi natin. Sa ground naman, halimbawa, may fault yung sa feeder motor. So fail to trip yung uh, starter o kaya yung uh, motor feeder. So dapat yung secondary breaker ng transformer, yun dapat ang mag-a-act as a backup protection. So meron tayong backup protection sa pace, sa ground, sa voltage, sa frequency. So yun yung mga ano, marami yan ha. So this thing, marami yan. Essential quality sa protection system, reliability, course, selectivity, speed of operation, stability, and sensitivity. These are the minimum requirement with regards to protection. No? So you should consider all these uh, qualities of your protection. Nowadays, wala na tayong electromechanical. So meaning, puro mga digital na tayo, puro intelligent relay na tayo. So mas mabilis ang operation nun. Mas, at saka mas madali siyang matest at saka ma, ma evaluate Hindi katulad nung kapanahon na namin, puro electromechanical, kapanahon na namin ni Chip. So yung electromechanical is considered as, ano, uh, kumbaga parang uh, itago mo na sa ano, as parang ipapakita mo in the, ano, dun sa mga next generation. Ito kami noon. Kaya, kaya ako may mga nakatago rin akong mga electromechanical relay na souvenir ba. Sa reliability. May mga tanong ba kayo? Magtanong kayo ha. Be, ano lang to, refresher lang to pero gusto, parang gusto ko nga magbigay ng exam eh. Um, yes, sa Q&A. May may baka, baka gusto ko para makita natin kung sino nakikinig, baka yung iba nag na, gano lang nakakaantok na magturo sir. Nakikinig so, siya, nakikinig. Ah, nakikinig ba 'yon? Dapat. Hmm. O sige nga mag-thumbs up nga kayo kung nakikinig talaga kayo. Thumbs up. Wala. Sabi wala nakikinig. Hindi ko alam thumbs up. <laughs> ah, 'yon 'yon. Gerald, may tanong ka ba? Gerald, sige. Nai muna natin ito lang ni Sir Gerald. Para ano tayo, mutual. Sige, go ahead Gerald. Wala sir, nag-thumbs up lang. Dapat thumbs up. Wala sir, nag-present lang sir, nag-present lang. Ah, present, okay, okay. Okay, okay, okay lang yan. Kung baga, ano yan, paint, ano yan, uh, pole stripping. Present lang. Ah. Oh, present, present. Okay, okay. <laughs> si Dominador, dikit pala yun. Oh, mas maganda nga sana kung nagkikita-kita tayo para two for the road pagkatapos nito eh. O sige, the quality of the protection system to operate as expected when fault occurs. Yan tinatawag na reliability. Hindi hindi yung ano, o magse-set ka ng ano diyan, no? ganda nga ng relay mo, hindi naman nagte-trip. Kasi yung binigay sa iyo ng ng vendor default protection, hindi mo na chinek kung tama yung setting. So, maraming ganyan, nangyayaring ganyan. High reliability is achieved through inherent reliable design. Halimbawa, yung design mo Eh, sabihin natin uh, under-design. So, pwedeng mag, ano ka, magkaroon ka ng uh, unreliable system. 
Kaya kung over-design naman, eh, masyado namang mahal yun, di ba? Pero ang reliability kasi, it's, it's a matter of ano, no? technical design at saka yung paano mo ma-achieve yan, yung maintenance. Dapat mayroon kang frequent maintenance, Tapos chine-check mo rin yan. Parang manok yan eh. Kailangan lagi mo hinihimas. Oh. Matutawa. Kung, kung si Macy's naman, dapat lagi mong uh, kinakausap. Ganun lang din yan. Mga protection relay. Reliability. And back by regular and thorough maintenance. Oh, tignan mo. Hindi ko pa nasasabi. Lumabas na yun. Design, equipment, sizing, correct ratings, BIL. Dito, marami nagkakamali dito. Kaya plano ko sa susunod na meeting, gagawin ko series 2 eh. Gagawin natin equipment sizing, pagkatapos papano, ano, yung actual settings. Nabigay tayo ng ano, practice. Kung baga mag-hands on sila. Kukompute kayo para makita nyo kung paano sinasize up yung equipment, paano sineset yung equipment. Magma-manual muna kayo. Huwag muna kayong gumamit ng ano, automatic. Meron kasi sa Google ngayon eh. Si Dr. Google kasi masyado na matalino eh. Lahat na lang pag sinurge mong ganun, oh, alam mo na. Pero syempre, iba pa rin yung may mentor ka. Installation. Sa installation, marami nagkakamali dyan. Kasi akala nila, kung muna install na, oh, nakadkad na yung kable. Pero hindi nila alam, nasugatan pala. May sugat pala along the way dahil yung mga tao mo, walang malasakit sa pag install So that's why, when you're doing installation, you should use correct people. Ako, marami na akong na hindi ko naman sinisante na pagsabihan sa ganyan. That's why I'm producing a lot of construction check sheet. Kasi nga, kapag hindi mo sila binigyan ng guidelines, akad ka rin lang nila ng kakad kahit determinate lang nila basta terminate. Puputulin na lang nila puputulin. They don't even care that there's a cost or losses o magkakaroon, magkakaroon ng quality issue. After some time. Deterioration in services. Deterioration in services. So meaning, kapag ka, ito siguro sa services na to, kapag ka, ang equipment mo nag ano na, hindi mo kinoconsider yung ano, yung lifetime niya, there is a probability that it will deteriorate. Example, uh, just uh, our, my colleague, just while uh, yesterday called me, yung GE Multilin nila is old model. Uh, nagkaroon sila ng creeping dun sa production. Hindi nag, ano, walang indication. So I suggested some procedures no, para ma-troubleshoot yung ano niya. Yung kanyang uh, sinasabi niya ng uh, ano, undesired creeping o false creeping. Sabi ko, how old is your system? Sabi niya sa akin, 20 years ago pa to eh. So have you eh, ano have you not uh, consider the lifetime of your equipment? So ayun, na specific niya nga no. So okay. Kailangan ipa-check mo lahat 'yan including the CT, including the cable. Kasi hindi natin alam baka mamaya nag-trip nga 'yan pero yung LED niya de deteriorated na. Kasi ano siya eh, parang electronic siya. Eh. Siya yung uh, in between electromechanical to digital. 'Yun yung tinatawag na electronic o yung mga yung mga ano, mga electronic, mga resistor, kapasitor, and yung mga ano lang, LED lang siya. Lumang model ng GE. So, ang ibig sabihin lang doon is if you are not going to ano, to hindi mo siya inaalagaan or parallel operation and maintenance, the, the deterioration of services of the protection is also ano follows. Protection performance, selectivity. Dito na tayo sa selectivity. When you come to selectivity, no, protection is arranged in zone. So meaning to say, kung halimbawa, may, ang location kasi ng city, ang city kasi is a major part of the protection. Eh. So kailangan alam mo kung saan mo ilolocate ang city para dun sa zone of protection. So hindi mo siya pwedeng ilapit o ilagay sa loob. Gamitin mo siya sa loob, I mean, dun sa loob ng bus bar, in between bus, bus bar and the breaker, kung doon mo siyang gagamitin, feeder protection yon. Pag ginamit mo naman yung bus bar, city, sa naman yung nasa line side na city. So, ganun lang yun. So, the, proper, the property by which only the fault element of the system is isolated. 
So yun yung selectivity. Ibig sabihin kung saan may pulp, dapat siya dapat yung mag-isolate doon sa pulp. Hindi na dapat mag-trip yung uh, secondary breaker ng transformer. Protection responds only to fault within its own zone. So whatever is the zone, makikita naman natin kahit search natin sa Google yan. Zone of protection, makikita mo itong selectivity. So yung sinasabi rito, protection responds only to the fault within its own zone. Yan, katulad ng bus, bus differential, transformer differential, line differential. So may mga protection zone yan. The remaining healthy section are left intact. So, ibig sabihin, yung mga walang fault dapat hindi mag-trip. So, uh, hindi siya dapat maapektuhan. Yun yung selectivity. Time-graded system. Ito na yung coordination. So, kailangan, alam nating mag-analyze, mag-evaluate ng, ano, ng uh, TCC curve. So, kailangan alam natin kung nasan yung damage curve. Alam natin kung nasan yung instantaneous. Alam natin kung nasan yung negative sequence. So, yan. Matutunan yan. Kaya dapat talaga mag-PE kayo lahat. Yun yung uh, recommendation ni Boss Joseph Bernabe. Yan, unit protection or restricted protection. Unit protection or restricted protection. Ano ibig sabihin nito? Unit protection or restricted protection, ganun din yun. So, no protection din. Minsan kasi may mga system na restricted yung protection niya. Halimbawa, sa BFD. Sa BFD kasi, yung functionality niya Variable frequency, may, may built-in na ano na siya, protection sa BFD. So, minsan, BFD lang yung tinitingnan niya, hindi niya tinitingnan yung sa motor. Kaya, minsan, meron ka pang sariling motor protection doon, maliban sa BFD. So, tingnan nyo mabuti yun para ma-analyze nyo yung mga pinuprovide sa inyong protection. May mga ready enable protection doon, but you have to understand what are the minimum requirements. Mahirap naman yung merong ang function dyan. Hindi nyo naman ginagamit. So you have to understand that kung kailangan ba o hindi. So stability. Stability applied to protection from power network. This refer to ability of the system to remain inert to all load condition and put external to the zone of protection. Stability which means stable. Stable yung system natin. If there's a, for example, sa transformer, kung ang fault mo is nasa downstream ng LB. So, pagka may dumaang malaking fault, this considers a true fault. Ibig sabihin, dapat yung transformer differential mo, hindi dapat gumana yun kasi true fault yun eh. Outside of the zone. So, that's the meaning of stability. Sa power generator, ganun din. So, hindi pwede siyang mag-trip mag unless may naka-enable na under voltage dyan, under frequency, So kasi pag nagkakaroon ng fault, nagkakaroon ng abnormal, bumabagsak yung voltage. So you have to consider that as well. Sensitivity also is very critical. No? Kaya kapag ka nag-change ka ng setting, if you change the setting of you upload a new firmware version of the software, you have to check the sensitivity. Yung tinatawag na pickup. Iba yung, yung pickup, iba rin yung tripping time. So you have to understand that. When you do R plus study, sensitivity is really required to understand. Kukunin mo yung uh, tripping time ng breaker, kukunin mo yung pick-up time ng relay, kukunin mo yung total tripping time. So, and then you're going to see what is the total time to isolate para mailigtas yung tao. Kung ba nakuryente siya. So that's sensitivity. Speed of operation. Critical clearing time should not be exceeded. So, ito na yung sinasabi ko. When you check the sensitivity test, you have to check the speed of operation through the curve or through manual calculation. Equipment damage may result from long fault duration. So, yan. Marami na nangyari yan. So, sabihin nyo lang kung ano, ha, nabobor na kayo. Ha. Magtatanong ako. Uh, persistent fault will lower voltage affecting industrial load. Yung mga paulit-ulit na fault, for example, the line is frequently encounter encountering lightning. So you have to make a solution. How are you going to protect your system? Kung halimbawa, yung location nyo, lagi nagkakaroon ng strike ng, ano, ng idlat. Wala naman si Darna doon, wala naman si Captain Marvel. Diba? So kailangan mo talaga pag-aralan. Marami na kaming ginawang ganyan. 
So, components of protection system. What are the components? Ito, critical din to, no? Kasi as a practicing engineer or operation, nasa operation ka, ito kailangan matutunan mo to. <coughs> Sorry, hindi naman ako may COVID. Circuit breakers, protective relays, power supplies, current transformers, voltage transformers, <coughs> communication mode. Yung communication mode is part of the ano na ngayon, new technology. Maga, yan, yan yung ating ano ngayon. Kapag bumili ka ng protective relay, digital, halimbawa sa ADB, meron ang kasama yan. Kahit na hindi mo bayaran, is part of the ano, of the full package. Fuses, line circuit reclosers, sectionalizers. Yung mga fuses niya, kinocoordinate din yan. Ha? So, akala natin, basta mag-install lang tayo ng fuse. So, you have to coordinate that as well, particularly on the high side of the transformer. Kinocoordinate yan. May mga karakteristik yan. So, you have to coordinate that through TCC para makita niyo yung melting time o yung ano, kung pass reaction yan. Able. So, it's part of the protection system. No? Grounding. Ito, critical to. No? So, if you forget the grounding, so there might be ano, an, an, an instability. So, siguro naman na uh, dun sa mga instrument engineer, kasi electrical, sinasakop na natin niya, pati par and gas eh. So, ito, malalaman nyo yan, PE, protective earth, intrinsically intrinsically grounding system tsaka intrinsically earth uh, grounding system tayo no? when it comes to instrumentation so dapat alam din natin yan ano ba yung system grounding ano ba yung uh, dirty earth so sa European may mga kanya-kanya terminology no? you should understand that sa IEC very clear yun nasusulat kung anong type ng grounding. So sa PEC natin, eh, chicken nyo rin, pero multiple standard kasi yung sa PEC natin, but uh, I recommend, I'm recommending uh, IEC for grounding. At saka yung I, IEEE na 512. I have that uh, reference if you want. I can share it to you. Sensors. So it's also part of the you know, protection system, no? yung mga winding temperature, PT100, RTD, pressure, level, oil level. So yan, winding temperature. So it's also part of the protection kasi pwede natin incorporate yan dun sa mga relays natin sa switchboard. Particularly dun sa mga long lead items, sa mga major equipment. Okay, any question? Baka sabihin nyo, ako lang nagsasalita. Gusto niyo magsalita, okay din lang. Ma'am Chi, mayroon ka bang ano? Gusto mo bang mag two minutes sa uh, ano? Sige, diretso lang. Diretso lang, lang. 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 hindi ka na ano, natutuwa sa lecture ko eh. Hindi naman. Mamiya, maraming magtatanong sa'yo yan. Sige, baka hindi mo kaya. Sige, sige. sige. O, ito. Ito yung uh, characteristic curve ng, ano, ng uh, fuse. So, kaya yung kunin yan sa ano? Kaya nyo kunin yun sa internet. Marami kayong makikmahuguhang ganyan. Pero how are you going to implement that? So definitely you're going to, ano, you need to understand the basic of protective relaying. Saan ko ba ilalagay yung, ano, yung instantaneous ko sa feeder, sa breaker, yung time over current ko. Saan ba ipaplat yung damage curve? Yan, matututunan nyo yan. Kapag ka, siguro sa susunod na seminar nyo sa akin, Nagpa-seminar ulit ako. Yun sinasabi ko sa inyong sizing. Sizing of equipment or uh, ano, part 2, advanced protective relaying. So, ganyan lang yun. Papakita ko lang sa inyo yan. Type of protection relays. Induction type. Ito yung mga kapanahon na namin ni Chi. Mga electromechanical. Static relays. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Yung evolution. Ito na evolution ng mga protection relay, micropositor digital relays. Ito, yung paborito ni Ma'am Chi na electromechanical. Alam mo, ano, watt meter, ano makita mo yan, gumagalaw yung, may disc yan eh. 
So ayan yung target ng instantaneous ng time over current. So yun yung philosophy niya, di ba? Yun yung coil, oh. Pag gumana ko pumasok yung current diyan, yung coil yung dismo iikot yan. Tapos may tripping contact na naghahabang doon. The most commonly used in industry. Sa so, mineral ko umabot ng 30 to 50 years yung mga relay na ganito. So nung time namin, inabutan namin nung time ng 1990 to 2000, nagpalit kami lahat ng electromechanical ginawa naming ano, uh, static at ano, digital. Kaya medyo nag-enjoy kami sa Meralco because of this technology ano, evolution. Ito na yung static relay. Yan, yan yung uh, GE na static. Mga deep switches lang yan. Wala pang HMI yan. Human machine interface. Characteristic, characteristic perf is obtained through use of RC timing circuit. This is through capacitor and yan, timing circuit. No moving parts used to retrofit electromechanical relays, pass reset, less maintenance. Pero ang buhay nun, maano, hindi ganun katagal. Itong mga static natin, tsaka mga micro-digital relays, mga maximum lang yan, 20 years. Pag lumampas ka ng 20 years, kasi syempre nag-deteriorate yung mga integrated circuit eh. Hindi ka tulad ng electromechanical, puro winding lang yun. Copper. So, selectable characteristic curves, protection function. Ito yung multilin to. Metering and control function. So, parang ano lang yun eh, parang kape. So, three, nagiging 3 in 1. So, nandiyan na yung uh, metering. Nandiyan na yung control. Monitoring. Doon sa ano, sa electromechanical, ano lang. Target lang ang nakikita mo. Event and records, disturbances, kaya mong extract yan. Through the use of software. Yan, may... RS-232, you can use your laptop to communicate and extract all the records. So, yan, madali lang, madali lang itis yan. Kapag ka-interesado ka, madaling itis yan. Remote communication, self-monitoring. Ito, ini-hook up din sa iskada yan. Self-monitoring, all in. Yan o. Mga 3-in-1 yan, perfect husband. Tama ba, Chi? can be configured through local HMI or computer or through communication cable. Ayan. Yan yung, ano, yan yung evolution. Imagine mo, inabot namin ni, ano yan, ni classmate from electromechanical, static to digital. Hindi ko pa nakikita kung meron ng Wi-Fi. Puro hard, hardware pa rin eh. Either CAT6, fiber optic, kaya RS-485. Ito na yung characteristic curve. So ito, it's ano, sa mga digital relay, ma-select mo siya doon sa ano, madali lang. Select mo lang siya kung ano, doon sa TCC na pinakita ko sa inyo kanina. So i-curve, ano mo yun, ipa-plot mo yung gusto mong maging curve. Tapos pipiliin mo kung inverse time ba, definite time, very inverse, short time inverse, long time inverse, extremely inverse. So, ito na yung curve. Ito yung short time, short time. Ito yung inverse. Ito yung very inverse. Ito yung extremely inverse. Ito yung long time. So dito sa fuse, so if you are using a fuse saving scheme, so definitely nasa right side yung fuse link rating. Kasi po is private pool yan eh. So dito nyo ipa-plot yung fuse link. Dito, dito nyo ipa-plot. Kaya pagka nag-check kayo ng rating ng fuse link nyo, dito siya, nasa right side ng curve. So dapat ganun. Ito naman yung definite time. Pagka yung mga instantaneous natin, nakaset lagi sa definite time yon So ito yung mga formula no? for electromechanical. Ay, good job. Electromechanical relay. Ito yung mga formula na ginagamit natin. So kung ayaw nyo yung... Uh, gamitin yung curve, pwede nyo yung i-compute manually. So, ano yan? Makikita mo rin sa Google yan. So, ito yung mga constant. Application of overcurrent relays. Protection of radial, plane overcurrent. So, usually, puro mga plane overcurrent at mga radial lang yan. Hindi pwede sa loop yan. Differential protection. Yan, overcurrent. All relays that are current dependent, mga overcurrent lang yon. Ground fault protection, 
generator and transformer overload, or protection of radial line. So, ganito yung sinasabi ko sa inyo na yung criticality as an engineer, you should know how the, ano, no, the protection system works. So, how the protection system wide. So, ito nasa, ano yan, nasa switch gear yan. So, minsan, city na to, galing sa ano yan, galing sa labas, nandaw sa transformer. You want to, you want to use the transformer city. Pwede nasa transformer yan, o kaya sa generator. Pwede nyo kunin yun. So, ganun, ganun yung, ano, ganun yung uh, philosophy. So, if you don't have ground city, usually yung, yung ground relay, minsan ginagamit nila yung, ano, yung, uh, ang tawag doon, set city, yung uh, isang city lang, tapos nakapas, nasa loob yung line 1, line 2, line 3. Pero dito, they're using the vectorial sum, no? So, if you understand the vector analysis, IA plus IB plus IC is equals to 3 IO. So, yun yung ground. So, i-winner lang nila yan para pag tinignan mo, pagka-balance yung system, wala minimum, minimum o kaya zero yung, yung IO mo rito. Yung sinasabi lang IA plus IB plus IC is equals to 3 IO, yun yun. Kapag ka-balance, is perfectly balanced yung system, dumadaan dyan. So, ganun-ganun lang yan. Somebody wants to invite me. Okay, let's continue. Uh, ito na yung uh, single line natin. Pagka gumawa tayo ng... Pag nakita nyo yung scheme, makikita nyo na ganito yung ano, topology niya. No? Halimbawa, ito yung generator. So, ano, ah, sandali lang. Ah, may, may mga ano lang. Pinitingla lang akong ano. Uh, five minutes break muna tayo. Five minutes break. Let's have a five minutes break and then we'll come back. Meron lang uh, nag-message na... CR break muna tayo, CR break. Ah, CR break, CR break muna. Tutuloy natin yan. Yan, magpuan na kayo ah. May bibigay ng registration, mag-register na habang nakabreak. May CPD ba ito, madam? Uh, Self-directed learning po. Pwede nyong i-apply as a CPD sila magbibigay ng uh, number of points. Uh, okay po, madam. Thank you. Post ka na lang din. Abang wala si June, baka pwede na may ipopost na link sa inyo. Mag-register na po ano, para makatanggap na presentation and certificate. Pag inipon nyo yung mga certificate natin mula nung nag-Thursday Delight tayo, sobra-sobra na kayo. Sa CPT requirement. Di bali, Ma'am Chi, nakarinyo na ako ng ID ko. <laughs> Nakarinyo ka na ba, sir? Ah, oh. ah nag-expire nag na itong April. Ay, na-renew nito itong August. 
Oo, oh, matagal kasi eh. Pero Then, ngayon, okay naman na. Dito sa SM, eh, SM Santa Rosa? Ah, SM ba? Yung sa Robinson. Oh. Robinson's. Ah, Robinson Santa Rosa. Oh. Oh. Ay, yata, madali na lang kumuha ng appointment. Dati matagal. Sa online, online. Opo. Pag senior yata, sir, sir Domi, walang pila. Ah, pag nag, uh, natapos na yung online mo, may appointment ka na, wala nang pilahan doon. Wala. Ang senior yata, alam ko, hindi pila. Natanggap pa rin ako ng email galing Saudi sa Eastern Region. Yes, sir. I-online yung self-directed learning ko. Send out po kayo ng link. Ano? Okay ba? Lumampas ba ako sa 5 minutes? Mukha lang ako ng kape. May penalty ka na daw eh. Ah, ganun ba? <laughs> Hindi. Hindi sila. Ayaw, ayaw nilang magano eh. Ah, ano ba? Ah, may, may mga natutunan ba kayo? Mayroon. Yung mga references... Later on, magbibigay din ako sa inyo ng mga ano, ng mga references. Madali lang ah, may ano lang. Doon sa ano nga pala, no? kaya, kaya ako sinasabi rin, ina-emphasize din sa inyo yung uh, technical knowledge nyo sa protective system. Kasi malaking part siya doon sa costing ng project. Kaya dapat naiintindihan natin kung paano siya nag-work at ano yung criticality niya. Kahit na gaano kaganda yung mga equipment natin o gaano ka-reliable. Pero sa protection naman, hindi napag-arap mabuti. So... Hindi, hindi mag-work yun. So, either na ibigay mo, marami akong nakikita, kasi siyempre nasa Meralco ako, no? maraming uh, humihingi na sa klolo sa Meralco, kasi yung mga ibinibigay ng mga vendor is ano, hindi siya nakaset. Hindi siya nakaset properly. So, at the same time, hindi siya na-document. So, very critical yung documentation kasi kapag ka nagkaroon ng fault, o nagkaroon na tayo ng, uh, ng uh, undesired tripping at magtitrace tayo ng history at yung relay hindi properly configured, hindi nyo makukuha yung correct data, hindi nyo matitrigger yung tama, yung history, paano nyo ma-analyze. And that's the time you need uh, ek, ano, services of those expert in protection. Uh, <laughs> like, <clears throat> yon Siya, si ano, ma mahusay na rin yan. Si, uh, si, ano to? Ayoko na magbangkit, baka mamaya, sasabi na, nagsisail ako eh. Ayoko kayong magbangkit ng name. Tago na lang natin sa, sa pangalang, uh, ano? <laughs> Joke. O sige, iskumpisa na tayo. Let's go to the training paper. 
Parang Joe yun, sir. Parang Joe. <laughs> oh, parang parang Joe. Oh. Uh, ang ano kasi, ang protection, education, you really need that, ano to, no? Uh, Kung maga parang flying school yan. K- kailangan mo ng, ano, ng, uh, ng man hour. Hindi ka pwedeng basta-basta matuto ng ganun lang. Kailangan talaga masubukan ka o masubok mo yung mga mga tripping condition, mga analysis condition, and then that's the right time. It will trigger you na, oh, kailangan pag-aralan ko to. So, ganun. So, ganun-ganun ng, uh, ano. Kapag hindi ka interesado, usually, you don't bother. You're not bothered of, uh, learning anything, no? Don't bother even look for references para matutunan mo yun. Kasi ano yan, eh? Uh, field of interest. Okay, tuloy na tayo dun sa ano natin. Ito yung typical single line, no? Magano ba yung ano ko? Magano na yata yung aking ano. Yan, circuit breaker. So dun sa single line, no? Even the symbol, you should understand. O yun, yung mga square niyan, yung mga breaker yan. Ito, transformer. Kasi if you're, ano, if you're making a... Uh, front-end engineering o kaya concept, conceptual design. So, even though symbol, kailangan mong ipakita kung ano yung mga topographic o yung mga ano, picture ano, representation niya. Single line, generator, fuse. So, directional relays. Operate quantities are current-current or voltage current. When you say directional, so ito, pwede mo siyang sabihin incoming siya o outgoing. Pwede mong i-configure. Pwede mo siyang, alam naman natin yung quadrant, di ba? Yung vector, kung nata, natatandaan natin yung vector. Tatandaan nyo yung vector. So, yung uh, IA, IB, IC, o kaya BA, BB, BC. So, rotation siya, di ba? 120 degrees apart. Tapos, hanggang 360 yun, di ba? So, yung lagging, yung leading. So, doon, pagka nagkamali ka ng polarity doon, doon mo makikita, mali yung direction mo. So, magkakaroon ka ng wrong tripping. Lalo na dun sa mga reverse power relay. O kaya yung, uh, ano, yung mga, yung mga directional uh, current relay. Na, uh, ano, yung, uh, yung, uh, yung, ano, may ASI code nun. Directional relay, 67 ba? 46, ay, hindi, 46, negative sequence yun eh. Sa directional relay, makalimutan ko na yung ASI code ng ano, high speed of operation, high sensitivity. This are requirement of directional relay. Ito usually ginagamit sa generator yung reverse power. Directional relay yung ginagamit doon. O kaya naman yung mga distance relay, directional relay yun. So ability to operate at low values of voltage. Kasi directional, ano, directional in ano to eh. Makikita nyo yan sa AC schematic nyo kung paano kung winawire yan. Kaya minsan, mahirap namang maging dependent tayo sa vendor. So how we going to check the ano, sinusupply sa atin ng vendor kung hindi natin pag-aaralan? Diba? Hindi natin alam kung baka niloloko tayo ng vendor. So you have to understand this, the basic. Basic lang muna itong binibigay ko sa inyo, adequate short time thermal rating. No voltage or current creep. So, ganyan yung directional, no? When you say directional, there's a current, uh, ano, ito yung, ito yung pinakang uh, main, main, ano niya, driver niya, yung current transformer, yung directional niya naman yung voltage. Parang ano lang yan, eh, meter method. Di ba? Pag uh, gusto mo ng tamang direction, so tama dapat yung, uh, ano, positioning ng wiring mo sa voltage saka ng current. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo. When you say direction, so kaya yung polarity niya, forward looking siya, sabi sa din, outgoing. Kung halimbawa, ito ay eh, direction. Ang tripping niya, papunta sa line. So, dapat, ganito yung ano, operational requirement. Ngayon, kung baliktad ka ang city, ang stone mo baliktad, baliktad ang positioning ng city mo, yung, yung non-polarity na gamit mo, dapat, dapat ang magiging operation ang magiging operation noon dapat nasa opposite side pagbaliktad ng city mo. So ganoon ang ganoon ang magiging ano 
Ibig sabihin, negative to negative, magiging positive yun. So, ibig sabihin, yung, uh, yung, yung non-polarity ng, halimbawa, nagamit mo non-polarity ng CT, pag ikinabit mo na dun sa relay, ikakabit mo naman siya sa non-polarity ng relay. Para, kumbaga, parang negative-negative, magiging positive yun. So, ganun ang uh, philosophy niyan. Babalik ta rin mo siya. Kung halimbawa, hindi mo na siya kayang ano, ayusin sa CT. <clears throat> distance relay. Ito yung medyo madugo ng konti. Kasi yung distance, we're looking up ano, ohms. Yung ohms ng, ano, ng linya. So, impedance, reactance, admittance, ohm. So, ito yung uh, ano, dependent siya sa line characteristic. Offset mo. Ito yung mga distance relay. Quadrilateral. Kapag uh, when you're working on NGCP or Meralco or any, ano, any utility, so definitely you're going to encounter distance relay. Kasi sa NGCP, ang requirement niya, ang main one niya is distance. Ang main two, when you say main, is a protection panel. Pag sinabi mong main two naman, either line differential or phase comparator. So minsan naman, distance relay ang main. Means ang main two niya rin, distance relay din. So ito, yung mga sinasabi ko sa inyo is just a basic of the protection. Kung anong... Uh, paano siya kino-configure, ano yung function, pasang ginagamit. So those are the things that you need to understand. Ito. So considered uh, location A sa substation A, location B, substation B, <coughs> location C sa substation C. Nagtanggal na ako ng video no? kasi para, ma para wala tayong interruption kasi malaki yung ano eh. Bites na nakakain ng video. Kaya more on ano na lang tayo, boys. Ito <coughs> yung A substation B substation C. So distance relay. When you say distance relay, we're talking of zone 1, zone 2, zone 3. When you say zone 1, sa Meralco, we always use 80% ng line from phase A. So, we have to consider also the di directionality of the tripping. When you say directionality of the tripping, the tripping is from A to B, meaning ito yung forward looking na tinatawag. So yung line na yan, from A to B, yung 80% niyan is considered a zone 1. So yung zone 2 naman is another, yung whole, whole line plus another 20 to 30% ng B to C. Yan ang zone 2. Eh ano naman yung function ng 100%? Kung halimbawa 100% ang consider natin, ang tawag doon, permissive transfer trip. Ibig sabihin, yung zone 1, nagpagala ng tripping, tapos yung zone 2 naman, <coughs> yung zone 2 naman, pagka nakareceive ng ano, nakareceive ng zone 1, itong zone 1 kasi magpapadala ng ano yan eh, ng signal do sa substation B. Yung zone 2, para mawalan ng delay, ibig sabihin, itong zone 1, nag-send ng signal dito sa zone 2. Relay, do sa zone, ano, transport, ano, substation B. <coughs> Lalabas niyan, ang tripping ng zone 2, magiging instantaneous, magiging kaparehas na zone 1. Ang ibig sabihin, yung tawag doon, permissive transport trip. So, yun yun. Sa teleprotection, yan yung ginagamit. Kaya mayroon tayong tinatawag na teleprotection o kaya ano uh, permissive trip transfer transfer permissive transfer trip PTT. Ano naman yung zone 3? Yung zone 3 naman natin, syempre mal malayo na yan. So kapag ka nagkaroon ka ng tripping, alibaw yung zone mo, yung transformer ano substation A mo, yung yung distance relay mo nakita niya yung tripping dito sa malapit sa ano sa substation C. Ibig sabihin, yung zone 2, yung zone 2, hindi niya nakita yung tripping. Kasi itong, uh, itong breaker dito, meron din tong distance relay, forward looking, forward looking sa C. So may zone 1 din yan. So, 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 so ganun, ganun yun. Madali lang, may tumatawa.
ka na wala. So, meron siyang, ma'am si, meron daw siyang ano, call. Sandali. Ah, okay po. Ma'am Chi, sandali lang ma'am ha. Meron lang akong didesisyonan kasi yung ano eh. Yung yes, sa yes. grupo. O oh, just give me 2 to 3 minutes. Bigyan natin muna ha. Busy busy lang eh. Sir Elsan, paki-check po mailbox niyo may na-email lang sa inyo. Yes ma'am, thank you po. Thank you po. Thank you so okay. much. Nagbibig ko na po. Thank you. Okay. At least po. Don't forget to register sa link so that you will, uh, you can receive a copy of the presentation and the certificate of participation. Okay po ma'am, thank you so much. And uh, nakapost na yung registration thing natin. Opo, online yung sa CPD, meron po tayong gain, I post mo. Yeah. Meron pong na-post dyan na uh, form, makikita po sa PRC uh, website. Ano yun ma'am Che? Yun po sa self-directed learning. So, uh, sa PRC website po yun. Uh, fill out yung form and then i-attach yung mga certificates po na inatenta. Ah, uh, ganun. Opo. Okay. Pero nakapag- Sa uh, PRC po website, ha? Opo. Ang maging subject na enter yung points, CD, CPD. Opo, CPD po. Okay. Thank you. Uh, Ma'am Chi, di ba may kwa? May waiver pa up to December end. Yes, may sir. Utang kasi yun eh. Parang uh, waiver lang na kwa. Undertaking. Para so, they sa... Will to renew. Uh -huh. Applicable yun sa lahat ng discipline ng engineering. Opo. Hmm. Pero mga OFWs uh, exempted po. Ah, okay. Oh, thank you. Yun po sa self-directed learning natin, hindi po kasi tayo nakapag-apply ng CPD prior to conduct of webinars kasi po minimum of one month po bago ka makapag-apply ng approved CPD points. Ang nangyayari kasi kay Northern Laguna, hindi po tayo nag apply kasi yung mga speakers natin, hindi naman natin nakukuha ng a month before the scheduled uh, 
conduct ng webinar. So, si PRC naman, ina-allow naman niya yung mga hindi pre-approved CPD webinars na pwede i-apply sa kanila. Ang tawag so, na, na yung tawag self-directed, ha? Opo, ang tawag doon self-directed learning po. Na-post mo na ba, Jay? Yan, may pinost dyan si Kwan. Si Julius dyan. Pwede nyo i-submit ito, Ma'am Chi, kasi medyo mahaba yung scope nito eh. Oh. Kasi yung, ano nito, yung scope ng basic protective relaying, malaki yung scope. Kaya talagang aaprobahan nila yung CPD points niyan. Yeah. Continue ka na, Sir. Uh, oh, continue na tayo. Oh, continue na tayo. Kasi siya na, kasi yung mga tao kasi ano eh. Sandali lang ma'am, one minute may tumawag. Ma'am, ti bali online po i-apply yung ano yun? Self-directed na si video. Opo. Okay. May sinend po ba kayong link sa ano? Jay, nasend. Kung saan yun sa, yung online, kung saan siya i-apply? Yung sample, sample. Yung sample. Okay. Yung sample. Okay. Tuloy, tuloy na tayo. Okay. Pasensya na ha, kasi kapag ka yung tao natin under our ano, Pag hindi kayang desisyonan, minsan, siyempre, tatawag sa boss yan. So, you make your own decision. But I trusted my men. I trusted my team. Yung hindi na lang talaga nila kayang desisyonan, yun lang itinatawag. Anyway, let's continue. So, dito sa distance relay, ito nga yung criticality nito. Kaya, kapag ka nagkakaroon ng tripping, yung mga transmission line is really, ano, talagang Dapat na squeeze mo yung functionality ng relay. Lalo na ngayon, yung mga digital relay natin, kapag nag-trip yan, sinasabi niya kung nasaan yung fault. Kaya makikita mo doon, pag nag-extract nag ka ng event o kaya ng lag, makikita sa sabihin niya, oh, 20 kilometers from, ano, from substation A o from point of ano, from point zero. Ba yung reference point mo, limbawa yung A. Sasabihin niya kung ilang kilometers yung fault. Kasi nakukompute niya eh. Siyempre, ano lang yan, eh, ohms law eh. So, kinukompute niya. Kung ano yung nag nagpapatrip sa kanya, sasabihin niya kung anong ano. Kung ano yung uh, value in terms of kilometer. Ganun ka high tech ngayon. Kaya napakadaling mag-trace ng fault. Kaya yung nga, nakaraan nga, nag-trip yung, uh, ano, yung isang linya namin. Nakita ka agad namin no? may tinamaan ng lightning strike yung dalawang ano horizontal post insulator. O tinamaan ng lightning strike, mamabuti na lang tinamaan kasi kung hindi lagot kami kasi ang uh, kontrata namin operation and maintenance ng linya. So imagine mo kung hindi namin kung walang distance relay, kung walang records, paano mo i-trace yung uh, 20 kilometers na linya? 'Di ba? Ang hirap, 'di ba? So ito na yung ano dito na natin ipapasok yung ating knowledge sa protection system. So dito nga, nasa zone 2 na tayo, no? So nung sinabi ko kanina, nag-ano ba, nag-move ba? Zone 1, zone 2, so yung yellow na yan, yan yung zone 3 na ngayon. So itong zone 1, zone 2, zone 3, we're doing this in terms of, ano, we're setting this in terms of comic value of the line at the same time, the delay, tripping delay. So, we considered also sa tripping delay. Sa Meralco, ang zone 2 natin, 0.5. Ang zone 1, instantaneous. Ang zone 3, around 1 to 2 seconds. Kasi syempre, you have to give time also to, ano, to yung uh, protection function mo naman sabi, looking at uh, toward C, syempre may zone 1 din yan, di ba? So, kailangan, tingnan mo rin siya. Kaya, backup protection, yun ang magiging backup niya. So, ang backup protection ng... Uh, ng uh, uh, protection zone 1 mo from B to C is yung zone 2 ng A. Ng zone 2 ng A, yun ang protection niya. O kaya zone 3, yun ang magiging protection, uh, baka protection niya. Kaya pagka nagkakaroon ka ng undesired tripping, doon mo na malalaman. 
kung uh, you have to do uh, technical investigation, you check the ano, uh, sensitivity, you check the setting, you check all you check all the ano the parameters no kailangan para magkaroon ka ng uh, uh, ano correct reliable uh, protection system. So ganun lang natin tinitingnan yan. Ito yung mga ano protection na ano 20 ano 20 20 cycles mga 333 yan 20 over 60 yan eh. So one third. So sa distance relay for teleprotection scheme ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung uh, yung zone 1 mo magiging ano uh, instantaneous yan sa sa B. Kasi iko consider niya ngayon na kasi yung zone 1 B is considered as zone 2 na sa kanya. But because yung ano yung uh, zone 1 mo looking at zone A from B to A iko consider niya naman yun na zone 2B. Pero syempre mag magse siya ng ano eh ng signal eh. Magse-send siya ng signal. Kaya lalabas yan parang 100% yung pinoprotektahan niya. Relay at A trip at zone 1. Relay at B trip trip at zone 1 din. Fault isolated instantaneously. Pero yung sa scheme na halimbawa dito, nampas ka ng 80%, halimbawa diyan, katulad niyan. So lalabas niyan, relay at A, trips at zone 1, instantaneous, relay at B, trip at zone to 20 cycle, all isolated with time delay of 20 cycle. Pero ano yun, Ma magagawa ng paraan yun para makonsider na 100%. So ang gagawin niya, ito nga, itong teleprotection scheme, yung zone 1, magkitrip siya ng uh, zone 1, yung sa C, ano, substation A tapos yung sa substation B naman magse-send ng signal yan send signal at saka timer so ito yung logic niya kaya pag na-receive niya yung ano yung uh, yung uh, zone 1 dito so itong zone 2 na to magiging ano yan magiging parang zone 1 100% ibig sabihin ma-isolate siya blind spot kasi ito sa zone 1 eh itong zone 1B. <coughs> yung excess, yung excess niya. So tingnan natin tong scheme na to. <coughs> relay A, trip zone 1 instantaneous, relay B, trip zone 2. Oscillated 4 to 8 cycles. Ayun, yun lang. So anyway, sa mga sa mga tripping ng mga distance relay you really need to extract all the events, all the oscillography para ma-validate nyo kung tama talaga yung tripping. So both side ng substation, kailangan yung tingnan. So you have to extract all the necessary data. Ngayon, if questionable yung setting nyo, so you have to test the relay. Kailangan yung itest yan para recalibrate ang tawag doon. Para makita nyo kung tama talaga yung setting, kung tama talaga yung ano. Kasi what I'm telling you before, the electronics sometimes decayed rapidly, particularly if your electronics are subjected to high ambient temperature. What does what it mean? Meaning yung mga relay nyo, mainit yung condition niya, working condition. So remember, electronics, when you subject to hot ambient temperature, nagkakaroon ng uh, ano yan, reduction ng performance, di ba? Kahit yung laptop mo, yung computer, ibabad mo sa ano yan, okay? mas subject sa dun sa mainit na lugar, di ba? After some time, magdidikay yan, masisira. Same thing, kahit yung cellphone, di ba? Same thing in the electronic, particularly on the protection. Let's go to differential relays. When, it, when, when we're talking of differential relay, this is current dependent, no? Percentage differential. So basically tinitingnan mo lang dito parang ano to catch up current law current leaving is equals to current entering So ngayon kapag ka, yung current leaving mo is kokonti na o kaya hindi siya equal to dun sa current leaving magkakaroon ka ng differential is the same philosophy no catch up current law Yan so, ano yung pumasok sa primary side, yun din yung lalabas sa secondary side. So, that's the true fault current. 
So meaning, dapat hindi siya mag, ano, hindi siya mag trip. But of course, so the throughput current should not uh, exceed the damage curve of the transformer para hindi siya masira. Otherwise, so you have a wrong uh, correction, uh, you have protection co wrong protection coordination. Mali yung ano, short circuit na ginawa nyo. So for the differential protection, basically, when you set that, to check first the worst condition. Ay, ano yung worst condition ng differential? The worst condition of the transformer is the damage curve itself. Ano yun? The damage curve of the transformer refers to the percent impedance of the transformer. So kung gusto mong makita yung damage curve niya, i-divide mo lang yung, ano, yung full load current into percent impedance, negative tolerance. Consider mo, halimbawa, minus 10 plus or minus 10% ng tolerance ng impedance. Sabihin natin 10%. So, yung full load current mo, sabihin natin, na-compute mo, 1,000 ampere, i-divide mo ng, sabihin natin, 10% yung impedance niya. Pag sinabi niya ang plus or minus 10% tolerance, kukunin mo yung negative tolerance. Kasi kinukuha mo yung maximum short circuit eh. E di magiging uh, himbis na 0.1 yan, 0.09. 0.09, tama. 0.1 eh, tama, 0.09. Binawasan mo yung 10%. So, mas lalaki pa yung short circuit mo doon. Ngayon, kinukuha doon yung percentage. Either 10%, 30%. Meron tayong tinatawag na ano, first bias, second bias. So, yun yun. So, yun yung, yun yung fault. Simulation na fault. Dali lang ha. Ah, uh, itong sa differential protection, no, very kung titingnan natin, very simple lang, no. But this is really very tricky. Eh, eh, eh dito ko na pirate eh. Kasi yung pinadalang uh, Malaysian Singaporean, dalawang engineer 'yun eh, sa Meralco, sumalto sa akin, nag-trip. Kasi hindi niya na set mabuti yung transformer. So, imagine electronic electronic na yung relay, ah. Hindi niya kayang i-configure. Eh, ang alam niya lang pala, why grounded, why grounded? So, nung pinatest ko sa kanya, yung relay, hindi niya matest, hindi niya makuha yung pick-up. So, when I asked him about, do you understand vector, vector analysis or vector diagram? What is that? So, do you understand the vectors, the winding connection of the transformer? What is that? What is the relation of that to the, the transformer differential? Ibig sabihin, hindi talaga nag-aaral to. Mas magaling talaga ang Pinoy. Di ba? <laughs> hindi niya alam na kapag ka yung transformer naka-delta, dapat yung connection mo dito sa ano, sa city, iwaway mo. Eh naka, ang alam niya lang, why 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 why? Why why lang. Eh di ginawa niya ang why why. So mali na yung configuration ng pickup. Kasi pagka naka-delta naman yung trans yung naka-y naman yung transformer, i-delta mo naman yung connection ng city sa secondary. So hindi niya alam yung ganung configuration. In short, so this is the ano no, this is the challenge of electrical engineers, no? So you have to dig, you have to study the book, you have to study the manual how the relay operates. So of course it takes some time pero ano worth ano naman yung time na i-google mo kasi natutunan mo siya eh. At, uh, sa Pilipino walang imposible, di ba? Alam naman natin yan lalo na sa mga mga OFW nating mga kasamahan. So survival of the fittest yan. So if your boss ask you to set this relay and, and yet your future is uh, on the stake, definitely aaralin mo yan, magtatanong ka. Sino nakakaintindi niya para matutunan mo yan? Then tomorrow morning, you explain it to me. Pag sinabi sa'yo ng boss mo yan, di ba? Aralin mo yan, di ba? 
So ganun din. Ganun din ang criticality. Ito yung tinuturo ko sa inyo na pag nag-set ka ng differential protection, dapat alamin mo lahat. What are the parameters that you need para ma-set mo yung differential protection correctly. Okay? Kasi yung differential protection, pagkamali yan, masusunog yan. Hindi, hindi magtitrip yung relay na yan. So, asa na ba tayo? Pwede na tayo sa fault, no? Hindi mo gumana yung aking slide. Napagod na. Yun. So, ito. Kapag ka may fault, syempre, mababago yung direction. So, basically, kapag ka itong secondary mo is nakalup, sa mga transmission system kasi nakalup ang secondary, yung mga 230 KB to 115 KB, nakalup yan sa substation. So, kaya kapag nagkaroon ka ng fault dyan, yung, yung primary current mo at secondary current mo magsasalubong. So, lumalabas yan, current leaving, current entering is equals to current leaving. Dalawa na yung current, current entering mo. So, yung leaving mo ngayon, ito, dadaan dyan sa, ano, sa relay. Siya na ngayon yung current, ano, lahat ng summation, dito na pupunta yung fault dun sa relay. Mag-ooperate na yan. So, yan, pag tinignan mo, di ba? We, we, everybody know naman na kapag ka pumasok dun sa polarity, yung current sa primary, lalabas din sa polarity, di ba? So, ganun din dito. So, lalabas niyan, magsasum up siya sa relay. Yan. Yan, pinapakita ko lang sa inyo para at least nakikita nyo kung paano nag-ooperate ang differential protection. Ngayon, dun sa mga radial, lalabas dyan, current entering lang, wala na tong isa. So, zero na to kasi radial eh. So, ang lumalabas dyan, yung fault mo, dun lang sa source side, sa primary. So, mag-ooperate yan. Kasi mababa yan eh, 10 to 30% ang setting na eh. So, ganun yun. Pero kapag ka, dito sa setup na to, naka-loop, ibig sabihin, naka-ano yan, uh, system, ano ta, system, ano, kinukonsider natin yung para railing ng secondary side. Kaya ganyan ang philosophy. Meaning, nasa network ka sa ano, 230 KB to 115 KB o kaya 115 KB to 34.5 KB naka-link naka yung mga secondary side. Sa mga factory, siyempre, hindi sila nag-ano. Hindi, hindi nila ginagawa to kasi tataas ang short circuit level. Eh. If you're going to parallel the two transformer, the short circuit level of the bus at bus bar of the secondary side will go higher compared to uh, ano, radial system. So, ibig sabihin, dalawa na yung contribution mo ng, ano, eh, ng fault. Eh. Kaya nga, para, para, ano, para ma-avoid yung higher short circuit, ang ginagawa dyan, nagkakaroon lang ng momentary para railing sa bus tie para hindi siya, hindi tumas yung short circuit level niya. Imagine, siguro mga 65 kA yan. Pag pinararail mo ang dalawang secondary, ng transformer, pwedeng umabot na 100 kA. Pero sa skin, yung pwede mong i-explain dun sa owner o kaya dun sa operation na pwede nating lagyan ng momentary para railing, parang tinatawag dun make before break para hindi tumaas yung short circuit level. Okay? Medyo higher side na tayo ng ano. Madadagdagan na yung mga idea nyo. Pasensya na, ginugulo ko yung isipan nyo. Ayoko sanang gawin to eh, kasi alam ka naman ako lang ang gumulo ang isip. Pare-parehas tayo, di ba? Pare-parehas naman tayong engineer eh. Dapat kayo rin. Isipin nyo rin to. Matagal ko rin pinag-isipan yan. Ayoko kong isipin yan, sir. Sakit sa ulo. Hindi. Ano yan? Makakatulong yan in the future kasi magiging konsultan ko yan eh. Ang natutunan mo yan. Pinakamahina sa'yo dyan, konsultan. Ah, uh, Eh, eh na try ko na yan sir, mga project ko sa Kondate, sa Singapore, mga differential relay sa primary tama. saka sa uh, secondary. Tama tama. Uh, yung, uh, yung, yung nagkaroon ng tripping noon nung 2003 ata, 2004 sa Orchard. Sa Power Grid, nagtrip yung relay namin, Alstom. So imagine no, oh, ako lang ang pinadala ng Alstom doon. Wala mo kung ilang Singaporean yung nasa likod ko, sampo. Pinapanood ko ano ginagawa ko. So alam ko naman na may faulty na yun kasi ang desert tripping yun eh. Nag-trip siya. Nag-trip yung differential. So nagdala na ako ng, ano, ng pamalit. Tapos ginawa ko. Kinuha ko yung uh, kinuha ko muna yung oscillography. Sinid ko muna yung oscillography. 
Tapos pinakita ko sila, kinuha ko yung mga setting. Tapos i-download ko dun sa bagong differential relay. Tinest ko, pinakita ko sa kanila. Tapos itinanggal ko yung luma. Pagkatapos ibinalik ko na, ininormalize ko na, dito na normalize na. Nagkakuryente na yung orchard. Tapos nung pinakita ko sa kanila kasi tinatanong ano yung naging cause, sinimulate ko dun sa Omicron test set yung na, na extra common oscillography. Pinakita ko sa kanila, sabi ko, ito, tingnan nyo, magti-trip yan. Papadaanin natin yung true fault current. Sinimulate ko yung true fault current. Kasi yung Omicron, dalawang, ano yun, dalawang three-phase current yun. Eh. Sinimulate ko, nag-trip. So, anti-sard tripping yun. Bayad yung ano, Alstom. Yung uh, loss man hour, ah, loss, ano, kilowatt hour losses. Nagbayad, nagbayad sila. Pero siyempre, hindi ko naman pwedeng itago yun. Hindi ko naman pwedeng sirain yung L, ano dun. Tapos sabihin ko, sira na yung relay nyo. Pinakita ko sa kanila, di ba? So, yun yung essence ng ating, ano, ng ating level of uh, understanding. Pag alam natin yung ginagawa natin, alam natin kung paano i-troubleshoot at alam natin paano solven. So, not only that, hindi natatapos ang responsibility ng isang electrical engineer. You should know how to express yourself. You should know how to put that into writing. Meaning to say, technical write-up. So ngayon, hindi na pwedeng technical lang ang, ang ano, engineer. So dapat, you should practice yourself. Kaya kailangan sa mga, mga technical meeting, you should uh, try to participate, try to explain your idea. So in a nice manner. So dapat, but you going to ano yan, you going to discover your talent when uh, you, you ano you're exposing to those situation no sa Pilipino kasi hindi pwedeng ano sa lalo na sa abroad kailangan talaga itas natin ang bandilang Pilipino so yan, yan yung essence okay nasa na tayo so no protection ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina so meaning to say dito sa so no protection na to when you say so no protection, ang pinoprotektahan niya lang yung nasa in, ano, nakadated line. May protection dyan, generator protection. Actually, yung transformer pala to. Generator, transformer, parang system to eh. So lumalabas yung zone niyan, isinaman niya dun sa yung transformer at generator. Actually, there, there should be a transformer pa dapat dun eh. Dapat may transformer pa dun sa in-between transformer and generator eh. May breaker pa dapat doon eh. So, ito naman yung bus differential. So, yung bus differential protection, yung zone of protection niya, ito lang dapat ang mag-trip. So, dito naman sa line, ito, if this is considered as a line feeder, so, yung dalawang uh, breaker lang dapat. Kung halimbawa, distance relay yan, o kaya line differential, yan lang dapat ang mag-trip. So, ganun dito sa isang line. Ganun din doon sa substation sa kabila. Tapos may kanya-kanya ring feeder. So yun ang tinatawag nating sono protection. Malinaw naman, di ba? Ayan, sa differential. Tingnan mo. Transformer differential. Yun ang nagkaroon ng fault ng differential o kaya doon sa kable. So dapat itong dalawang breaker lang mag-trip. Hindi dapat mag-trip yun sa dito sa may generator na to. Ito, hindi dapat mag-trip yan. Dapat ito lang mag-trip. Ngayon, kung fail to trip to, ang breaker na to, Tapos, dito yung source. So, et ang susunod na mag-trip dyan, ito na. Base doon sa protection coordination. Okay? So, ganun lang ang pag-set. Uh, so, yan. Maibay-verify nyo yan sa TCC. Yung siguro sa susunod na mga training natin, we're going to give you some exercise para kayo naman ang mag-plot nito. Ibigay ko sa inyo yung mga setting, mga city ratio, o iseset nyo, o mag-set kayo. O kumpitin nyo ngayon, bibigyan ko kayo ng uh, sizing niyan tapos one one of you will explain your ano your your setting. Kasi pa-plot nyo sa TCC. Yun yung dapat. Actually dapat 'yun, ano 'yun eh. Dapat 'yun na uh, physical training dapat 'yun eh para ma-check on the spot yung ginagawa nyo. Pero pwede rin naman gawin sa online. So ganyan ang uh, protection ano, zone of protection. Kaya kapag ka nagkaroon ka ng fault, diba? nagkaroon ka ng, nagkaroon ka ng uh, fault dito, dito sa line na to, 
Tapos ang nag-trip ito, eh, may problema sa coordination, hindi gumagana to. Diba? Dapat ito muna. Kung ito ay feeder, karoon ko ng fault na dyan, tapos hindi ito nag-trip, ang nag-trip ito, may problema tayo. Diba? O kaya may purport sa transformer, ang nag-trip ito, hindi ito, may problema tayo. Diba? O kaya may, may, may fault dito, may fault dito sa side na to, ang nag-trip, ito, itong dalawang to, may problema ka. O kaya ito nag-trip, yan dito ang fault, may problema ka. Diba? So, ganun, ganun yun. But it takes some time, no? You have to understand. Kailangan talaga mag-hands-on tayo. Pagka ganitong klase ng trabaho, you need to have hands-on. Kailangan talaga, i ano mo, aralin mo, hindi lang theoretical. Theoretically, dapat uh, operationally, tsaka actual. Kaya da, mabigat ang ano, mga tao sa operation, dapat talaga alam nila yung ginagawa nila. Continuous reading, learning. Okay, ano na susunod natin? Overlapping zones. So, so no blind spot. Paano ba nakikita yung blind spot? Zone B. So, halimbawa yan, blind spot. Kaya sinabing blind spot yan kasi yung CT. So, yung positioning ng CT. Kapag ka hindi mo inilagay yung tamang positioning, bawa, nandito yung bus. Nandito yung bus. Nandito yung uh, feeder. Eh, isa lang ang city. So, ito, nandito yung city. So, ito, ito, ito dapat para sa feeder yan, going dito. Kung nandito yung feeder, nandito yung load. Ngayon, kung halimbawa naman, nandito yung bus, so may isang city pa rito, dapat yung city rito sa bus na to, yun naman ang gagamitin mo para sa bus protection. Para nakocover mo to. Siyempre, mag-open to eh. So, kung nandito yung city, mas essence niya pa rin yung fault ng breaker. Pag naman, nagkaroon ng fault sa breaker, kita niya, di ba? Kaya, blind spot yan. So, critical talaga yung ano, paglalagay ng, ng city, kung saan mo ilalagay ng city. Okay? Ito, primary and backup protection. Ito yung in-explain ko kanina. So, very ano naman, di ba? Pag sinabi mong primary, ibig sabihin siya dapat muna yung gumana. Kaya nga primary. Ngayon, kapag ka nag-fail to trip yan, ano na yung dapat mag-trip? Pag na-fail to trip yung dalawang breaker na yan, ang susunod na mag-ano mag dyan, ba, nagkaroon ng port dyan, so ang mag, uh, dapat na mag-trip, ayun. So, ibig sabihin, ito itong location na to, medyo parang kasama si sa bus eh. Para mag-trip tong 2, 4, lumalabas within the zone of the bus protection yan. Ngayon, kung halimba outside, eh dapat ang mag-trip lang dyan, yung 5. Fail to trip na to eh, parang lumalabas, ano eh. Uh, parang breaker failure na to eh, sa loob ng bus. Pero kung halimbawa ang source natin yung itong I, itong substation G, so dapat ang magtitrip dyan, 5. Pagka nag-fail to trip ang 3, o kaya itong I, pag hindi nag-trip ang 5. Pero kung sa zone of protection, halimbawa nagkaroon ka ng port, ito part ng bus, so lalabas dyan, breaker failure. So dapat mag-send ka ng trip dito sa 4, 2, and 5 para ma-isolate itong ano, bus bar. Okay? Pero sa fault na to, ito dito eh, sa line eh. Pero nagtaka ako bakit isinama to, no? Hindi. Dapat ang susunod na magtitrip dyan, yung nakakakita dito, dito sa G, kasi ito yung source, kung ito yung source, so dapat ang magtrip yan, yung 5. Hindi nakasama yung 2. Okay, correct natin yan. So, ito dapat yung exam nyo, yo. Yan dapat ang bibigay ko sa inyo yung exam eh. Kaso, ano, picture nyo na lang. Bigay nyo, total may copy. Kuha na kayo ng copy. Tapos, iset nyo. Mag-set kayo ng coordination. So, isama nyo yung 50, 51, 51N, tsaka 50N. Tapos, ibigay nyo yung answer nyo kay Ma'am Chi. Tapos, chechikan ko na lang. Di ko kaya, bibigyan ko ng sagot si Ma'am Chi. Tapos si Ma'am Chia mag-check ng sagot nyo kung tama. 
Pwede yung ganun. So ito, kunan nyo ng ano to, ah, exercise nyo to. Ah. So sa gawan nyo ng protection coordination yan, i-consider nyo puro over, over current lang yan. Pati yung fuse. Tingnan nyo kung, kung tama yung fuse na nilagay. Maglagay, maglagay din kayo ng fuse. Pagkatapos, yung TCC, isubmit nyo kay Ma'am Chi. Titingnan natin kung uh, kung ngayon, kung hindi nyo hindi nyo masusundan yung sagot o kung hindi nyo alam kung tama yung sagot nyo sa next Thursday i-discuss natin. Nagawa ko ng slide yung solution. Okay? Kung interesado pa kayo. Siguro naman. Masensya na kayo talaga. Talagang yan siguro ang role ko sa buhay. Guluhin yung mga utak nyo. Wala na rin akong magawa eh. Hindi man gulo rin ako ng utak ng iba eh. Kailangan, kailangan matuto rin kayo ba? Dapat. Dapat lang, di ba? Sayang naman tong pagod natin pag hindi kayo natuto. So yan ha, assignment yan. Baka next, next meeting, so solve natin yan. I, ituturuan ko kayo kung paano kinukompute. Pati yung... Oh, sir, tanong, tanong lang sir. Oh, ano? Sa Miral Kusid pala, ano, ilang kuwan pala? Ilang, ano na? Il, ilan yung... Uh, Ano yung search circuit, circuit nila sa ah, primary? Hindi, hindi sa 34.5 naman, hindi naman lumalampas ng ano eh. Hindi naman lumalabas ng 25 ka eh. Ilang segundo sir? 3 seconds eh, din? Eh, Siyempre, di 1 second. 1 second lang. Ay, 1 second lang siya. Oo, oh, 1, 1, 1 second. Yung ibang 3 seconds eh, ano na yun. Pagka vendor na nagbibigay sa inyo nun. Hindi, sa 34.5, madalang lang. Nakakaroon hmm. ang uh, ano ng mataas na more than 25 kaik kapag ka malapit ka sa substation o kaya mm -hmm. naman yung short circuit level ng 34.5 so depende sa mga 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 So kaya kahit na 25 kaik doon sa upstream pagdating dito sa fuse dito mababa na yan ang less than 20 kaik na yan. Eh yung impedance pa ng transformer mo. So ang impedance mo ng transformer natin minsan naglalaro na ng 6 to 9%. Oh, pag kinompute mo yung percent impedance niyan, di ba? So tapos kukunin mo yung tolerance. Sinasabi ko kanina. 6% nakalagay sa iyo sir eh. Oh, kaya nga, mas maganda talaga pag practice niyo 'yan. Uh -uh. Matutunan niyo yung sinasabi ko, lahat ng sinasabi ko. Ilagay niyo sa TCC. Ayun. Uh -huh. Alam compute niyo. Ilagay niyo rin. Sabi niyo, hindi namin alam 'to. Ano yung recommendation mo sir doon? Hindi re-recommend tayo. Okay? <laughs> Nasa thesis thesis namin 'yan sir. <laughs> okay, kaya, kaya niyo na pala 'yan eh. Sige, gawin gawin niyo na. So next Thursday, yung umatin dito, pag hindi nila nasagutan niya, huwag mong bigyan ng certificate. Yung exercise na to, para sa susunod na certificate. Okay, para sa susunod na certificate. Para para mabigyan. Ito isa the method. Ha? Isa the all, no? All to be removed and put new all, correct? Oh, may nagkata na si Jimel. Jimel, go ahead, Jimel. Mm. Hi, sir. Good afternoon. Oh. Go ahead. Sir, talim, sir. What do you recommend with regards to presentation? Kasi kami dito, sir, ang katarbaho sa commercial building. Eh. Oh. So, in the future, we may consider, sir, yung power system study and eventually, Gusto namin ano sir maka makipag-coordinate sa Miral ko in terms of sector sa protection. So ano ba yung yung pinaka reserve <laughs> na uh, ipay uh, I think you uh, you can you can get my ano you can uh, we can discuss this offline kasi ano eh uh, if you're going to coordinate with Miral ko regarding your coordination definitely this is after the meeting So yung Meralco, i-refer kayo sa grupo namin. Meralco MSERB. So we can we can discuss this on the record kasi mahaba. Pag marami akong tanong sa iyo, baka maubos ang oras natin. 
<laughs> okay sir, salamat ah. Salamat sir. Oh, kunin, kunin mo yung number ko kay Mamki. Tapos tawagan mo ako. Tapos pwede naman natin i-discuss to on the record. Okay? okay sir. Salamat sir. I'm willing, willing to help you. Walang problema. Yan naman ang calling natin. Oh, sige, okay na tayo ah. So ganyan yung ma-arrive nyo kapag ka nag-compute kayo. So ganyan kasalimuot yan. Parang pansit. Pansit. Lug. Luluglugin mo tapos pag hindi ka nagustong ayos, luglugin mo uli. Trial and error yan eh. So yung iba kasi may itap na sila. So it's very easy for them to make uh, ano, coordination using itap. But for us, without itap, you can do it manually. So pwede mong gawing manually yan. So yan yung tinuturo ko sa inyo. So yung uh, binigay ko sa inyo, we can uh, do that manually. Pero sa itap kasi madali lang to eh. Magmove ka lang ng line eh. So yun yung advantage ng may itap. O kaya may SKM o kahit anong software na. Ano. So when this protection coordination is required, prerequisite on applying certificate of final electrical inspection. Madali lang ha. Madali lang. Give me one minute para while. Hello. Oh, yan, tuloy natin. Bakit ba kailangan tong protection coordination? So, ito is part, very critical, no, very essential. Particularly if you're working on the ano, on the mga techno park. Yan, kailangan yan FPIP, Laguna Techno Park, Calmer Ray. So, yung mga factory na yan, pagka nag-apply kayo, you really need it. Pero sa ngayon, ngayon may fit na. Even on the residential, commercial kailangan na ng ano ng mga short circuit calculation. So kailangan na 'yon, hinahanapan na ng uh, ng ano ng uh, requirement para makakuha ng certificate. Minsan kami art plus analysis pa. Eh. So 'yun 'yun ang 'yun na ngayon ang trend. May fit na. No, so, 'yan, Philippine Economic Zone Authority Certificate of Occupancy. Kailangan 'yan. Early planning state of the electrical system. New adding, when adding new loads to existing plants. Ako, ginawa ko nga. May nagpa-manual nga sa akin eh. Nagdagdag sila ng malaking motor. Tapos sabi nila, sir, kailangan ng ano eh. Pero kailangan permado ng PE kahit manual calculation. O, di may manual calculation ko. Dalawang uh, papel na ano, band paper, kinumpit ko. Tapos nilagay ko yung PE ko. Di, ano na, pera na. Di ba? Ganun lang yun. When a fault on the periphery of the system shut down the plant. When a fault on the periphery of the system shut down the plant. Meaning to say, nagkaroon kayo ng fault dyan. So, kailangan nyo na talagang magpa-study. 
kailangan yon lalo na doon sa mga nagre-renew ng ano ng permit to operate sa mga pesa kailangan yan when the available certificate of the source of the plant is increased so paano nag-i-increase yan pag nagdagdag ka ng load o kaya lumaki yung transformer mo lumaki yung demand load mo so, kasi mag-a-apply ka rin sa Meralco eh, o kaya sa NGCP papalit ka ng ano ng uh, Kasi binabayaran yun eh, yung peak demand. Binabayaran yun. Kaya dapat, alam mo kung paano ka, wag mong paabutin doon sa maximum peak yung sa'yo. Halimbawa, tumatak mo na yung mga ano mo, process load mo. Tapos doon ka mag start ng malaking ano, malaking motor. Eh tataas lalo yun, di ba? So kaya dapat medyo strategic din ang ano, operation para hindi mo ma-reach yung maximum demand. Yung peak demand na tinatawag. Mahal yun eh. Tsaka yung power factor mo. Kung paano mapapababa yung power factor mo. Yung harmonic mo sa, sa, sa plant. Pag lumampas ka ng 5%, mapepenalize ka. So kailangan mo rin i-monitor yun. So imagine yung, yung, yung ano mo, technical competency mo as a electrical engineer. Sakop mo lahat yan. So hindi mo pwedeng ibigay sa mechanical engineer yan. So that's the reason why this protection coordination of the protection ano, basic protection system is very critical lalo na sa ating mga electrical engineer. Akala siguro na lang iba, simple lang to. This is very ano, hindi to nakukuha. Hindi to napag-aaralan sa isang araw lang ha. Baka akala nung iba, akala nila ganun kadali. So this is not easy job. Specialization to, you have to read the books. You have to research. You have to get those ano, reference para matutunan nyo itong ano. Ako, dalawang book yung aking reference dito. Meron pa ako sa automation at saka doon sa instrumentation. Kasi nga, I want to learn. I want to upgrade my skills. So kaya I'm not stop on studying. Lalo na sa mga new technology ngayon. So yun lang. Yun lang ang challenge ko sa inyo. So, continue your study, continue attending the seminars. Huwag kayong mahiyang magtanong. You get all the networks. You get all resources. Hindi naman karuwaga na magtanong. Wala namang namamatay sa pagtatanong. Tsaka hindi naman humihina ang pagkalalaki natin pag nagtatanong tayo. It's part of uh, ano, no? being aggressive sa study. Maging, maging, ano tayo? maging aggressive tayo. Tsaka... Huwag natin nga hayaan na idadown tayo dahil lang sa ganito. Di ba? Ako, naranasan ko yan nung nasa Korea ako. That's why I study on University of Liverpool. Kasi I was, ano eh, uh, inyano ko eh, dinidegrade ako ng mga European eh. So pinakita ko sa akin na I'm better than them. Filipinos are technically competent than them. Pinakita ko sa kanila yun. I passed the exam at University of Liverpool. I completed it on three years. So that's the reason. Yung ano natin, yun ang karakter ng isang uh, engineers. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin nasusol. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin nare-reach yung gusto nating marating. Okay? So, ano na to? Tapos na yata ito eh. So, exam na oh. Hindi ko na kayo pag-examine. Baka... Okay, exam. Ayo, paano pa yan? Pag pinag-exam ko kayo, actually doon sa ibang mga training ko, may exam eh. Ngayon, hindi ko na kayo pag-examine. This is ano, it's just the beginning of your knowledge on protecting, ano, protecting relaying. Okay, okay so, uh, start na natin ang question and answer. Okay, so, sige Sir Jimwell, you can message me later. Start ako dito sa ilalim. From Edwin Lokina. For example, what transformer connections of two transformers? Do sa example mo daw last week. Ah, pwede nga ni, pwede ng Y Y, pwede nga. Depende kasi sa ano. Basta ang requirement ng mineral ko, ang primary lagi is delta sa primary side. Kasi nga ayon nilang maapektohan. Sabi ng kapag kami unbalanced yung load side, so yung unbalanced don, iikot lang yun don sa ano sa delta sa kaliting karen para hindi sila maapektuhan. Always balance yung primary line. Yung unbalance mo nandun lang sa delta winding. So, depende yun sa requirement ng system. Merong silang delta-delta, delta-y, delta-y grounded. Depende yun sa process requirement. 
kung halimbawa doon sa katulad doon sa sa mga ano sa oil and gas usually kahit na ano puro why ground why why ungrounded puro ungrounded ang system doon eh kasi ayaw nilang magkaroon ng fault so ayaw nilang ma-disturb kung mga residual unbalance lang ayaw nila yun Teka sandali lang hello Tony Okay may tanong si Renato Apalos Ano ang reactance sa uh, resistance ratio daw ng Meralco saan ka na? Ito, sorry ata lang call mo dyan. Parang may tumawang. Ah, may call ulit. Sige. So, yung mga hindi pa nag-register sa attendance link natin, please do register. Don't forget so that you will receive a copy of the presentation and also your certificate of uh, participation. A link is uh, being posted here sa chat box natin paano ang mag-apply sa self-directed learning CPD. Mabibigyan lang po kayo ng copy kapag kayo po ay nag-register. Oh, ma'am, Tolina, ano yung pangalawang tanong, ma'am? Ano pangalawang tanong? Ano ang reactance to resistance daw ng Meralco? Ah, yan. Yan ang magandang tanong na yan. Bibigay ko sa sa yan. X over R ratio ba yung tinatanong mo? Yes. O, oh, ibibigay ko sa yan kasi wala na ako sa Meralco ngayon eh. Sa ano na ako eh. Nasa subsidiary na ako eh. Dati kasi kabisado ko yan. Bibigay ka na. Magtatanong, magtatanong tayo dun sa may hawak ng ng so, ano. The, dito, classmate eh. Dito sa kwan ngayon. Sa webinar mo. O. Oh. Baka merong makasagot dyan. Ah, sa Meralco? Marami. Oh. May pa-attendis ngayon dito, taga-Meralco. Oh, Tama naman. At taga-Meralco din? Meron din ba? Oo. Oh. Hindi ko masasagot. Si Erwin. Si Erwin. Ah, si Erwin nandito ba? Erwin. Oh. Saka si Ray Rodriguez. Nandito. Pagot-pagotin mo nga. Gobchi, Gobchi. Yes po. Therefore, the exercise lang, siguro Sir Jun can just provide uh, any value na lang. Parang exercise lang naman dito. Ah, okay. Para Ay, yeah, hindi, no. Pero, oo, oh, oh, kasi, ano, hindi basta-basta binibigay yun, ma'am, eh. Pero, oh. anyway. Pero, eh, anyway, kasi, yung X over R ratio, malaking impact yan dun sa short circuit ng equipment, eh. Kapag uh, tumataas yan, syempre, tumataas yung, ano, yung, yung ratio. Pag tumataas yung ratio mo, ibig sabihin, tumataas yung short circuit ka rin. ba? Diba? So, yun yung, yung, yung impedance ng, uh, ano, eh, X over R, eh. So, ano yan? Hindi, sa utility, eh, hindi ko, ano, hindi ko kapasado na, hindi ko na napapractice kasi dun sa setting dati. Sa protective kasi ako dati. So, ginagawa namin yan din naman eh. Pero okay. hindi, hindi na natin napapractice. Ito, na. Ito, na, complicated Ito may na request natin. dito, classmate. Baka daw sa susunod, eh, yung pag-test naman ng relay slide negative sequence ang i-discuss. Ah, okay, okay. May mga methodology naman yan. We can, uh, we can have, uh, yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, pwede naman tayong mag, pwede naman ako mag-record o kaya gagawa ako ng video tapos i-explain ko kung paano tinitest yung negative sequence, reverse power, tapos yung short peak, yung over current, tapos yung under voltage, yung loss of field, yung distance delay, differential. Meron naman yan. Pwede naman natin ipakita yan. Advance okay. na. Advance na. Oh. Ana, uh, kuha natin yan. Asahan natin yan. Ito, from Sir Joe Francis Ilagan. Sir Jun, bakit millions daw yung budget sa protection relays? Bakit daw? Millions ang budget. Ah, ang millions ang budget. Yeah. You know why uh, we are having ano, no, big investment? Kasi nga, we are exploiting the functionality of uh, relay. Kasi initially, nung mga kapatid,